হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমরফোলজি অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক ল্যান্ডফর্মস অ্যান্ড প্রসেসের সাব টপিক ফ্লুভিয়াল ইরোশন অ্যান্ড ডিপোজিশন থেকে এটি হলো ফ্লুভিয়াল ইরোশন অ্যান্ড ডিপোজিশনের চতুর্থ নম্বর ভিডিও যারা এখনও আগের ভিডিওগুলো দেখুনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নেও আগের ভিডিওতে আমরা উচ্চ গতিতে নদীর কার্যের ফলে ঘটিত ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং আজকের ভিডিওতে মধ্য গতিতে নদীর কার্যে ফলে ঘটিত ভূমিরূপ চিত্র ও উদাহরণ সহ আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ হলো তাহলে শুরু করছি আজকে আলোচনা প্রথমত আমরা জানবো যে মধ্য গতি বা সমমী প্রবাহে নদীর প্রধান কার্য কি সেটা হলো পরিবহন করা বা বহন কার্য মধ্য গতিতে নদীর কার্যে ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলির নাম কি কি নদী বাঁক নদী বাঁকের উত্তল ও অবতল পার পুল ও রিফিল পয়েন্ট বার ও শোল বালুচর ও নদী গঠিত দ্বীপ বিনুনী নদী নদীর গভীরতম প্রবাহ রেখা অশ্ব খুড়াকৃতি রদ প্রশস্ত উপত্যকা তাহলে আমরা প্রতিটি ভূমিরূপকে এখন চিত্র সহ আলোচনা করব তাহলে দেখে নি প্রথম রয়েছে নদী বাঁক নদী বাঁক বা মিয়েন্ডার শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে মিয়েন্ডার শব্দটি এসেছে তুরস্কের বাঘবহুল নদী মিয়েন্ড্রস থেকে নদী বাঁকের সংজ্ঞাটা কি রয়েছে দেখব মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহে নদীর জলস্রোতের গতি হ্রাস পায় এবং নদী তার প্রভাবপথে অবস্থিত বাধাগুলিকে এড়িয়ে চলবার জন্য বড় বড় বাঁক নিয়ে একে বেঁকে অগ্রসর হয় এই বড় বড় বাঁকগুলিকে নদী বাঁক বা মিয়েন্ডার বলা হয়েছে তা আমরা জেনে নিলাম তাহলে নদী বাঁকের সংজ্ঞাটা কি নদী বাঁক মিয়েন্ডার নামকরণ হবার কারণ কি এশিয়া মাইনরের বাঘবহুল নদী মিয়েন্ড্রসের নাম অনুসারে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে এরপরে নদী বাঁকের উদাহরণ রয়েছে এবং পাশে কোথায় অবস্থান সেটা দেখে নেব পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গির মধ্যে নদী বাঁক বা মিয়েন্ডার দেখা যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলঙ্গি অবস্থান এবং এই জলঙ্গি নদীটি এখানে একে বেঁকে বা নদী বাঁকের সৃষ্টি করেছে এরপরে জানব কুণ্ডুলি প্রবাহ বা হেলিকাল ফ্লো বলতে কি বোঝো পাশাপাশি চিত্র রয়েছে সেটা দেখব নদী বাঁকের অংশে নদী জলপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য হলো নদীর উপরি পৃষ্ঠের জল বাঁকের বহির্পার্শ্বের দিকে বয়ে যায় এবং তলদেশের জল অন্তপার্শ্বের দিকে বয়ে আসে কর্ক স্ক্রু কর্কের মধ্যে যেভাবে ঘুরে ঘুরে ঢোকে বাঁকের অংশে নদীর জলও সেইভাবেই প্রভাবিত হয় অর্থাৎ এখানে হেলিকাল ফ্লোরটা দেখানো হয়েছে যে কিভাবে জল প্রবাহিত হয় বাঁকের মধ্যে তাই নদীর এরূপ জলপ্রবাহকে কুণ্ডলি প্রবাহ বা হেলিকাল ফ্লো বলা হয় এরপর রয়েছে যে নদী বাঁকে কয় প্রকার ঢাল দেখা যায় সেটি হলো দুই প্রকার একটি হলো উত্তল ঢাল বা যেটাকে স্লিপ অফ স্লোপ বলা হয়েছে আর একটা হলো অবতল ঢাল যেটা হলো রিভার ক্লিফ নামে পরিচিত এরপর আমরা দ্বিতীয় যেটা ভূমিরূপ রয়েছে সেটা হলো নদী বাঁকের উত্তল ও অবতল পান নিয়ে আলোচনা করব এবং পাশাপাশি পুল ও রিফিল কি সেটাও জানব তো প্রথমত জেনে নিই নদী বাঁকে অবতল পার যেটা হলো কনকেপ স্লোপ এর সংজ্ঞা পাশাপাশি চিত্র রয়েছে সেটাকে লক্ষ্য করব কি বলেছে কুণ্ডুলি প্রবাহের জন্য নদী বাঁকের বাইরের দিকের পাটটিতে জলপ্রবাহের স্রোতের আঘাতে অর্থাৎ এটা হলো বাইরের দিকে পার এখানে কি হয়েছে জলপ্রবাহের স্রোতের আঘাত বেশি লাগে ফলে এই পার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেতরের দিকে ঢুকে যায় অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়েছে পারটা তাই একে নদী বাঁকের অবতল পার বলে এটি হলো কনকেপ স্লোপ কনকেপ স্লোপ বা অবতল পার কি নামে পরিচিত সেটি হলো খাড়া পার বা রিভার ক্লিফ নামে পরিচিত এরপর রয়েছে নদী বাঁকের উত্তল পার বা কনভেক্স স্লোপ এর সংজ্ঞা দাও কি বলেছে যে কুণ্ডলি প্রবাহের জন্য নদী বাঁকের ভেতরের দিকের পাটটি অর্থাৎ এটা হলো ভেতরের দিকের পার স্রোত ও জল কম থাকায় ক্ষয়কার্য বিশেষ হয় না উপরন্তু এখানে কি হয় বালু কাদা প্রভৃতি কিছু অংশ এই পার অবতল পারের দিকে অর্থাৎ নদীর দিকে এগিয়ে যায় অর্থাৎ এখানে কি হয় পলি সঞ্চিত হয়ে অবতল পারের দিকে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবতল পারের দিকে এগিয়ে গেছে বা নদীর দিকে এগিয়ে গেছে এই পার্কে নদী বাঁকের উত্তল পার বলা হয় তাহলে এটি হলো নদী বাঁকের উত্তল পার বা এখানে আমরা যদি দেখতে পাই যে বাঁকের মধ্যে এটা হলো উত্তল পাড়ের অবস্থান এরপরে জানব নদী বাঁকে উত্তল পাড় কী নামে পরিচিত সেটি হলো ঢালু পাড় বা স্লিপ অফ 
শ্লোক নামে পরিচিত নদী অবতল ও উত্তল পাড়ের কার্যগুলি কি কি অবতল পাড়ে ক্ষয় কার্য করে এবং উত্তল পাড়ে অবক্ষেপণ কার্য করে যেটা আমরা চিত্রতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে উত্তল পাড়ে এখানে কি করে ক্ষয় কার্য করছে কিন্তু অবতল পাড়ে সঞ্চয় কার্য করছে এরপরে জেনে নেব পুল পুলের সংজ্ঞাটা কি রয়েছে অবতল পাড়ের দিকে নদী খাত বেশি ক্ষয় হয়ে গিয়ে সেখানে গর্তের মতো সৃষ্টি করে এবং জলের গভীরতা বেশি হয় এমন কি শুষ্ক ঋতুতে নদী অন্যান্য অংশ শুকিয়ে গেলেও সেখানে যথেষ্ট জল থাকে একে বলা হয়েছে পুল পুলে এখানে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি প্রস্তুচ্ছেদ অঙ্কন করা হয়েছে এবং বি ট্রে বি টু বি ড্যাশ অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে বি থেকে বি ড্যাশে একটা প্রস্তুচ্ছেদ অঙ্কন করা হয়েছে এবং এখানে কি হয় শুষ্ক ঋতুতেও জলের অবস্থান থাকে অর্থাৎ শুষ্ক ঋতুতে নদী অন্যান্য অংশ শুকিয়ে গেলেও এখানে জলের অবস্থান থাকে এটাই হলো পুল বলা হয়েছে এবং রয়েছে রিফিল রিফিলের সংজ্ঞাটা কি রয়েছে বাকের বাহু দুটিতে জলের গভীরতা কম থাকে বাকের বাহু এটা বাকের বাহু দুটিতে জলের গভীরতা কম থাকে সেখানে নদীর জল মসৃণভাবে প্রবাহিত হতে না পেরে অনেকটা কুঞ্চিতভাবে প্রবাহিত হয় নদীর প্রভাবপথের এই অগভীর অংশকে রিফিল বলে অর্থাৎ এখানে এ টু এ ডাসে একটি রিফিলের প্রস্তুচ্ছেদ অঙ্কন করা হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে অগভীর একটা জলের অবস্থান রয়েছে এটি হলো পুল ও রিফিলের অবস্থান তাহলে পুল হলো এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ অবতল অংশে এ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং বাকের বাহু দুটির মাঝে এই রিফিলের অবস্থান লক্ষণীয় রয়েছে এরপরে জানবো গভীরতম প্রবাহ রেখা যেটা হলো থালবেগ বলা হয় থালবেগ সংজ্ঞাটা জানবো নদীর প্রবাহপথ বরাবর নদী খাতের গভীরতম বিন্দুগুলিকে উজানের দিকে থেকে ভাটির দিকে পরপর যোগ করে গেলে অর্থাৎ উজানের দিক থেকে ভাটির দিকে পরপর যোগ করে গেলে এই থাল ওয়েক এর অবস্থান পাওয়া যায় অর্থাৎ গভীরতম রেখা পাওয়া যায় এবং রেখা বরাবর নদী প্রবাহ সব থেকে গভীরতম হয় এই রেখাকে বলা হয়েছে গভীরতম প্রবাহ রেখা বা থাল ওয়েক আমরা এখানে থাল ওয়েকের অবস্থান দেখতে পাচ্ছি যে বিন্দুগুলোকে ক্রমশ যোগ করে এই থাল ওয়েক গঠিত হয়েছে এবং থাল ওয়েক হলো গভীরতম প্রবাহ রেখা এরপরে জানবো পয়েন্ট বার ও শোল সংজ্ঞাটা কি রয়েছে পয়েন্ট বার বা বিন্দু চড়া যেটা সেটা কি সংজ্ঞাটা দেখে নিই নদী বাঁকে অবতল অংশে ক্ষয়কার্য চলতে থাকলেও উত্তর অংশে সঞ্চ সঞ্চয়কার্য চলতে থাকে ফলে উত্তর অংশে যে মৃদু সঞ্চয় যত ঢাল গঠিত হয় সেটি হলো পয়েন্ট বার অর্থাৎ এটা উত্তর অংশ এবং এটা হলো সরি এটা হলো অবতল অংশ এবং এখানে উত্তর অংশ এবং উত্তর অংশে কী হচ্ছে ক্রমশ সঞ্চয় হতে হতে পলিবালি এগুলো সঞ্চয় হতে হতে এখানে মৃদু সঞ্চয়ত ঢাল সৃষ্টি করেছে এবং সেটি হলো পয়েন্ট বার বা বিন্দু চড়া এরপর রয়েছে শোল কি নদীর উত্তল পাড়ের অংশে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে দ্বীপের মতো সঞ্চয়ত ভূমির উপর সৃষ্টি হয় সেটি হলো শোল অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দ্বীপের মতো রয়েছে এটা হলো শোল এটা খুবই ছোট অবস্থায় রয়েছে দেখা যাচ্ছে এর অবস্থান এরপরে জানবো বালুচর ও নদী গঠিত দ্বীপ সম্পর্কে তো প্রথমে জেনে নিই স্যান্ড ব্যাংক বা বালুচরের সংজ্ঞা নদীর প্রবাহ পথের যে অংশে পলল রাশির পরিমাণ নদীর বহন ক্ষমতার থেকে বেশি হয়ে যায় সেখানে পলল রাশি একবার নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়ে গেলে নদী সেটিকে আর বয়ে নিয়ে যেতে পারে না সেখানে ক্রমশ আরও পলল রাশি সঞ্চিত হয় ও নদীচর গঠন করে এখানে আমরা নদীচরের অবস্থান দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে বালুকা রাশি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে এবং শোলটা জানছিলাম যেটা হলো খুবই এখানে এখানে হলো বড় অংশ জুড়ে অবস্থান হয়েছে ওখানে ছোট অংশ জুড়ে অবস্থান সেটা হলো শোল কিন্তু স্যান্ড ব্যাংক হলো অনেকটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নদী গঠিত দ্বীপ বা রিভার রাইন রিভার রাইন আইল্যান্ডের সংজ্ঞাটা কী রয়েছে নদীর চরগুলিতে আরও পলরাশি সঞ্চিত হতে হতে একসময় নদী থেকে জেগে উঠে ও দ্বীপে পরিণত হয় তখন এটি জোয়ারের জলে ডুবে যায় না এগুলিকে নদী গঠিত দ্বীপ বলে এখানে বালুচর যেটা রয়েছিল সেটা কিন্তু জোয়ারের জলে ডুবে যায় কিন্তু জোয়ার আসলে একটা হলো ডুবে যায় কিন্তু নদী গঠিত দ্বীপ যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু জোয়ারের জলে ডুবে যায় না ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপের নাম কি রয়েছে সেটি হলো অসম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা গঠিত মাজুলি যেটা হলো আয়তনে নশো উনত্রিশ বড় কিমি এখানে 
মাজুলি অবস্থানে দেখা যাচ্ছে যে উত্তর পূর্ব ভারতে মানচিত্রে আসাম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপরে এই মাজুলির অবস্থান এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং মাজুলির পাশে বাস্তব চিত্র রয়েছে যে এখানে বর্তমানে এখানে বাসস্থান তৈরি হয়েছে এই অসম রাজ্যের মাজুলিতে মাজুলি হলো ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপের নাম কি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অ্যামাজন নদীর মোহনায় ইলহাদা মারাজো হলো পৃথিবীর বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ এখানে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে আমাজন নদীর মোহনায় গড়ে উঠেছে ইলহাদা মার মারাজো এরপরে জানবো বিনুনি নদী বিনুনি নদী কি বলেছে যেটা হলো ব্রেইডের চ্যানেল নদী গর্ভে চরের সংখ্যা বেড়ে গেলে ও জলের পরিমাণ কম হলে নদীর জল প্রবাহ বারবার বিভক্ত ও মিলিত হয় অর্থাৎ বারবার যুক্ত হচ্ছে আবার কি হচ্ছে আবার মিলিত হচ্ছে একবার বিভক্ত একবার বিভক্ত মিলিত হয়ে কি হচ্ছে গঠিত হয়েছে বিনুন নদী অর্থাৎ বিনুনির আকারে গঠিত হয়েছে বলেকে ব্রেইডেড চ্যানেল বা বিনুনি নদী বলা হয় বিনুনি নদীর উদাহরণটা কি রয়েছে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদী ব্রহ্মপুত্র নদে বিনুনি নদী রূপে প্রবাহিত হয়েছে এবং উত্তরবঙ্গের বালাসর নদীর কিছু অংশে এই বিনুনি কিছু অংশ লক্ষ্য করা যায় এরপরে জানব অশ্ব খুঁড়াকৃতি রথ অশ্ব খুঁড়াকৃতি রথ যেটা আমরা বলবো যে নদীর মধ্যগতিও লক্ষ্য করা যায় আবার সেটা নিম্ন গতিতেও লক্ষ্য করা যায় তাহলে আমরা জেনে নিই অশ্ব খুঁড়াকৃতি হ্রদে কী কী রয়েছে প্রথমত বাঘ গ্রীবা বা মিয়েন্ডার নিক সংজ্ঞা দাও নদী বাঘ যত আকারে বড় হতে থাকে ও ভাটির দিকে সরতে থাকে বাকের বাহু দুটি তত পরস্পরের কাছে আসতে থাকে এবং তাদের মধ্যবর্তী ভূমি দুদিক থেকে ক্ষয় হয়ে সরু হতে থাকে বাকের বাহু দুটির মধ্যবর্তী এই সরু ফালিকে বলা হয়েছে বাক গ্রিবা বা মিয়েন্ডার নিক তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটা সরু হয়ে এই স্থানটা কী হয়েছে ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে পরস্পরের কাছাকাছি আসাতে বাকের বাহু দুটি তাদের মধ্যবর্তী ভূমি দুদিক থেকে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে এবং তৈরি হয়েছে বাক গ্রিবা নিক কাট অফ কি নিক কাট অফ হলো বাক গ্রিবা যখন সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে যায় তখন নিক কাট অফের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই স্থানে বাক গ্রিবা তৈরি হচ্ছিল কিন্তু ওখানে নিক কাট অফ তৈরি হয়ে গিয়েছে বাক গ্রিবা সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে গিয়েছে এরপরে রয়েছে অশোক খুঁড়াকৃতি রথ বা অক্সবো লেকের সংজ্ঞা সমভূমি প্রবাহ ও বদি প্রবাহ যেটা আমরা বলছিলাম যে মধ্যগতি এবং নিম্নগতি এখানে কি হয় নদী বড় বড় বাঁক নিয়ে অগ্রসর হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় বড় এখানে বাঁক নিয়ে অগ্রসর হয়েছে সেটা হলো মিয়েন্ডার ফলে কি হয় বাকের বাহু দুটির মধ্যবর্তী অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে অর্থাৎ বাকের বাহু দুটির মধ্যবর্তী অংশ কী হয় ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নদী বাঁকটি মূল নদী প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে মূল নদীর পাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মূল নদীর পাশে অশ্ব বা ঘোড়ার খুঁড়ের মতো আকৃতিতে অবস্থান করে অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নদী বাঁকটি মূল নদী প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি না পেরে কী হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল নদী থেকে পাশে অশ্ব বা ঘোড়ার খুঁড়ের ন্যায় আকৃতিতে অবস্থান করেছে এবং সেটাই হলো অশ্ব খুঁড়াকৃতি হ্রদ বা অক্সব লেক বলা হয় তার আমরা ভালো মতো বুঝতে পারলাম যে অশ্ব খুঁড়াকৃতি রথটা কি একবার আরেকবার যদি দেখি যে সমমি প্রবাহ বা বদি প্রবাহ কি হয় নদী বড় বড় বাঁক নিয়ে অগ্রসর ফলে বাঁকের বাহু দুটির মধ্যবর্তী অংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় বাঁকটি মূল নদী প্রবাহ থেকে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল নদীর পাশে অর্থাৎ এটা মূল নদী এবং তার পাশেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পাশেই অশ্ব বা ঘোড়ার খুঁড়ের মতো আকৃতিতে অবস্থান করলে তাকে অশ্ব খুঁড়াকৃতি রদ বা অক্সব লেক বলা হয় এরপরে রয়েছে যে অশ্ব খুঁড়াকৃতি হ্রদের উদাহরণ কী রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী নদীর প্রবাহ পথের পাশে এরকম অনেক অশ্ব খুঁড়াকৃতি হ্রদ দেখা যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলাতে ভাগীরথী নদী এটা হলো ভাগীরথী নদী এখানে অনেক অশ্ব খুঁড়াকৃতি অর্থাৎ এগুলো হলো সব অশ্ব খুঁড়াকৃতি হ্রদের অবস্থান অর্থাৎ এটা দিয়ে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে অশ্ব খুঁড়াকৃতি হ্রদ তাহলে অসংখ্য অশ্ব খুঁড়াকৃতি হ্রদের অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাগীরথী নদীর প্রভাবপথের পাশে এবং মধ্যগতিতে শেষ যেটা ভূমিরূপ রয়েছে যে প্রশস্ত উপত্যকা অর্থাৎ মধ্যগতিতে নদীর পার্শ্ব ক্ষয় বেশি হয় বলে নদী উপত্যকা ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে যায় এভাবে আমরা মধ্যগতিতে নদীর বিভিন্ন কার্যের ফলে গঠিত নদী কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলোকে আলোচনা করলাম 
धन्यवाद बंधुरा भिडियो देखार जो परवर्ती भिडियोगो पे अवश्य स्मार्ट एडुकेशन चैनल के सबसक्राइब करो स्मार्ट एडुकेशन चैनल साथ फेसबुके स्मार्ट एडुकेशन पेज रही है तुम्हारा सेखने जुक्त होते धन्यवाद